庆肖战的新剧告诉我，当配角出彩时，真没有主角什么事了。在年代剧中，人世间无疑是一颗耀眼的明珠。然而，随着该剧口碑的一路飙升，后来的年代剧却面临着前所未有的巨大挑战。央视推出的年代剧《我们的日子》和《情满九道弯》并未达到观众的期望。然而，在内卷严重的年代剧市场，许多备受瞩目的黑马都黯然失色。不过，流量演员肖战主演的《梦中的那片海》却打破了这个局面，获得了大量网友的喜爱和追捧。经过数据分析。电视剧《梦中的那片海》上线首日便已破一的收视率，荣登收视黄金档榜首。然而，从演员配置来看，该剧的主线阵容均为青年演员。尽管如此，他们的演技和颜值却丝毫不逊于中生代演员，让观众赞叹不已。肖战惊艳亮相，李沁落落大方。肖战在剧中饰演的肖春生。一个充满情感和义气的北京青年，他性格热情洋溢，为人豁达洒脱，对兄弟肝胆相照，对心爱的女孩展现出绅士风度与长情。然而，令人意想不到的是，他的绅士外表下隐藏着一个不安名分的心，一个总是忙碌不停、不愿安逸的刺头。故事开头，他不顾一切地攀爬树木，翻越窗户。与书库管理员激烈争吵不休。就在这时，什刹海一带的不良青年挑衅，肖春生义无反顾地站在兄弟们面前，昂首阔步迎战。一群口若悬河的年轻人，以美貌女孩为助，信心满满的肖春生脚踏冰刀，在什刹海的冰场上紧追贺红玲，犹如孔雀展翅。在这些幼稚又调皮的情节中。肖战毫不拘束地释放自我，将一个正直坚毅的角色演绎得淋漓尽致。肖战在打群架的戏中，一人独挑大梁，他挺胸直立，眼神锐利如刀，仿佛鼻孔也能喷出火来。虽然口头上说自己认怂，但肖战的表情却毫不妥协，彰显出我才是你们的老大的气魄。整场表演凸显出一个潇洒无畏的形象，淋漓尽致地诠释了一个永不服输的青年精神。李沁饰演的童小梅戏份少，亮相含蓄内敛，与肖春生形成鲜明对比。在书库偷偷摸摸地阅读，时刻警惕着被人发现。当他偷听到其他混混们密谋对付肖春生时，他像只小兔子一样躲在墙角，畏手畏脚。展现出胆小又机灵的角色特质，令人难以忘怀。遗憾的是，尽管男女主演技稳定且戏份颇多，但与其他配角相比，他们的表现似乎稍显暗淡。精彩的配角，虽然两位主演在这部剧中表现稳定，但难掩配角演技了得。其中，刘佳饰演的叶国华母亲一角令人印象深刻。作为两届金鹰事后。一届白玉兰事后，飞天奖最佳女主角以及国家一级演员，刘佳的演技实力毋庸置疑。在梦中的那片海中，她塑造了一个精准的老母亲形象，从严肃的表情到充满怀疑的话语，再到宠溺的眼神，都让人感受到了生活的本真。这场戏不仅展现了老戏骨的实力，也为年轻演员提供了学习的机会。第二位演员张凌心以低调的实力派演技，在多部大剧中崭露头角，如《琅琊榜》和《父母爱情》；而在新剧中，她则化身为肖春生的姐姐肖艳秋。大家都说长姐如母，肖艳秋对弟弟关爱备至。因为父亲问题，肖春生无法当兵，他便关切地询问是否需要帮忙。然而，看到弟弟沉默不语。他用一种血脉相连的方式推了他一下，让他感受到了来自姐姐的压制。他心里明白父亲是英雄，但又不想耽误弟弟的前程，因此总是忧心忡忡。虽然肖艳秋的戏份不多，但张凌心的表演却让观众深刻体会到了亲情的温暖，实力不容小觑。第三位演员乌刚，在观众心目中无疑是一位老戏骨。
他曾出演过《没有硝烟的战争》中的石永川、《飞天》中的李大伟等多部经典作品，可以说，乌刚天生就长了一张正剧脸。在新剧中，他饰演男主萧春生的父亲萧炎培，一个经历过战争的英雄，却因为创伤时常陷入糊涂之中。然而，当他听到军事相关话题时，他那精气神的模样，让人不由得想起当年威风凛凛的军人风采。最后，当他看到儿子萧春生时，仿佛瞬间惊醒过来，像个孩子一样被他哄着吃红烧肉。这种英雄迟暮的情景总是令人心酸无奈，但看着这位戏骨走心的表演，我们也感受到了他的深情厚爱。第四位演员赵鑫。虽然出演过多部爆款剧集如《幸福》《触手可及》《谢谢你医生》，但却始终未能获得足够的人气。然而，在本次新剧中，他却展现出了出色的演技。饰演女三号叶芳的她，因为母亲的安排而被迫与不喜欢的人联姻，这种无力感被赵鑫演绎的极具代入感。在戏外，她也是一个直率的北京姑娘形象。对于萧春生等吊儿郎当的男性角色，她的眼神中充满了嫌弃。尽管这样的角色容易引起观众讨厌，但赵鑫凭借着张弛有度的演技和精致小巧的五官，成功的赢得了观众的心。这也再次证明，对于演员来说，演技永远是最重要的王道。总之。观看梦中的那片海后，我们可以领悟到一个道理：配角的出色表现往往能够盖过主角的光芒。与男主肖战和女主李沁相比，刘佳、乌刚等演技大咖更引人注目。期待在后续情节中，两位主演能受到戏骨们的指导，实力得到提升。那么，你认为这部剧中谁的表演最打动你吗？